ആദ്യം നമ്മള് പക്വാനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പക്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദ കൊണ്ടുള്ള പൂരി അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിന്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ദാ ഇതുപോലെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പരിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുക്കർ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയില് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ജീരകവും പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണിത് ഇത് കൂടി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പരിപ്പ് വേകാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പരിപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട പരിപ്പ് എന്നാ വേഗം വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വിസില് വരണ വരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് വിസിലായി ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാവെടുത്ത് ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം പൂരിയുടെ പോലെ ചെറിയതായിട്ട് പരത്തി നല്ല കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊമ്ളച്ച് വരാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കാം പക്വാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എല്ലാം തന്നെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
പക്വാൻ ശരിക്കും മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ശരിക്കും മുങ്ങി കിടക്കണം നന്നായി മുങ്ങി ഇടുന്നാൽ മാത്രമേ അത് രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ ആവുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്ക് മറച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ക്രിസ്പി ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മളിതിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇത് കൊമളച്ച് വരാത്തത് ഇത് കൊമളയ്ക്കാതെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അത് ആ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അതുപോലെ വരില്ല കൊമളച്ച് വരില്ല കൊമളച്ച് വരരുതെന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആ റെഡിയാക്കിയ ആ പരിപ്പ് വെക്കുന്നതും പിന്നെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊമളച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ പ്രോപ്പർ ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കി കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ദാൽ പക്വാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് എന്തായി നോക്കാം ആ ഇത് കറക്റ്റ് വേവാണ് ഇതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ദാൽ പക്വാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാലയും മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച പരിപ്പും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പക്വാനും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദാൽ പക്വാൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പക്വാൻ എടുത്തു വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജാമൊക്കെ പരട്ടും പോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തില്ല കയ്യിൽ നനവൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതും സവാള വെച്ചതുപോലെ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഇതാ നമ്മുടെ ദാൽ പക്വാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം